أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليل القلب لن فضوا من حولك صدق الله المولان العظيم قال نبينا سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم انما بعثت ليذم مكارم الاخلاق او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي غلت حيلتي ادرك لي يا شفيع المذنبين رضينا بالله رب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله وغنيتم يولغي فنيت فريبالت كوندريكنا والله الرحمن الله جل شانه تعالى ورونك وريتاغت ماه சாந்தியும் சமாதானமும் சத்திய தூதர்சன்மார்க்க போதகர் நம் உயிரிலும் மேலான இரு கண்ணிலும் மேலான தென்மணி நாயகம் முகமது அவர்களின் மீதும் அவர்களின் அடிச்சோடுகளை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சகாபாக்கள் நல்லடியார்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் மற்றும் புனிதம் நிறைந்த ஜிம்மாவுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி வருகின்றனாம் இனி வரவிருக்கின்ற நம்முடைய தோழர்கள் மற்றும் உலகத்திலே உண்டான அத்துணை முஸ்லிம்களின் மீதும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்றாது குன்றாது நின்ற நிலவட்டுமாக ஆமீன் அலஹம்து இல்லா என்ற நல்ல துவாக்களோடு பதில் சலாமை ஆதரவு வைத்து சலாமோடு என் உரையை தோங்குகிறேன் அஸ்லாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து கண்ணியமிக்க அல்லாஹு உள்ளடியார்களே இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுவால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும் அதனுடைய பிரத்யேகமான தன்மையை கொண்டு மதிப்படைகிறது எந்த பொருள் அதனுடைய பிரத்யேகமான குணத்தை வெளிப்படுத்தவில்லையோ அது தன் பெயரை கெடுத்துக் கொள்கிறது அது மனிதர்களால் தூற்றுதலுக்கு ஆளாக்கப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு சந்தனம் என்று நாம் சொன்னால் அது மனம் என்ற குணத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அந்த மனம் அந்த சந்தனத்திலே இல்லை என்று சொன்னால் அதை மனிதர்கள் சந்தனம் என்ற பெயரிலிருந்து அதை மாற்றி விடுவார்கள் இது ஏதோ ஒரு பொருள் வாசனை அடிக்கல இதெல்லாம் ஒரு சந்தனமா இது சந்தனமே இல்லைன்னு அது போன்று பால் என்று சொன்னால் அது வெண்மையான நிறம் உண்டதாக இருக்க வேண்டும் பால் என்பதனுடைய தன்மை வெண்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் அது பாலே இல்லை என்ற பெயருக்கு ஆளாகிவிடும் உதாரணத்திற்கு ஒரு பாலில் ஒரு பூஸ்ட் போட்டுருவோம் ஒரு ஹார்லிக்ஸ் போட்டுருவோம்னு வச்சீங்களேன் அதை பால்னே சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு பேரே மாறிடும் இது பூஸ்ட் இது ஹார்லிக்ஸ் இது டீனு மாறிடும் என்ன காரணம் அதற்கான தன்மை ஆகிய அந்த வெண்மை இல்லையா இல்லை என்பதால் அதன் பேரே மாறி போகிறது அது போன்று ரோஜாவை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அது அந்த வடிவத்திலே அப்படி அழகாக இருக்க வேண்டும் நேற்று இது அதற்கு ரோஜா கொடுத்துட்டு நினைக்காதீங்க உதாரணத்திற்காக வேண்டி சொல்லுகிறேன் அந்த தன்மை அந்த ரோஜாவினுடைய தன்மை அது அழகான வடிவம் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னா அதனுடைய பெயரையே அது இழந்து போயிடும் அருமையான பெருமக்களே அது போன்றுதான் கரும்பு என்று சொன்னால் அதற்குள் சுவை இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னு சொன்னா அதை கரும்புண்டே மனிதர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் அதுதான் என் நிதர்சனமான உண்மை இப்படி உலகத்திலே அல்லா எந்தெந்த பொருளுக்கு என்ன தன்மையை கொடுத்திருக்கிறானோ அந்த தன்மையை அந்த பொருள்கள் வெளிப்படுத்தினால் தான் அந்த பெயரோடு அதை பரணமிக்க முடியும் 
அதுபோன்றுதான் மனிதன் என்று சொன்னாலே அவனிடத்திலே நற்குணம் என்ற அந்த பண்பு இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒரு மனிதனிடத்திலே நற்குணம் தென்படவில்லை என்றால் மனிதன் என்ற பட்டியலில் இருந்து அவன் பெயர் எடுக்கப்படுகிறது சமூகத்திலே அவனுக்கு வேறு பெயர் சூட்டப்படுகிறது ஒரு மனிதன் எவ்வளவுதான் பணம் சம்பாதிக்கட்டும் எவ்வளவு சொத்துக்களையும் குவிக்கட்டும் உலகத்திலே படிப்பின் எல்லை என்று சொல்லுகின்ற கடைசி உச்சகட்ட படிப்பையும் படிக்கட்டும் அவன் மரணித்ததற்கு பின்னால் அவனை பற்றி என்ன பேசப்படுகிறது என்று நாம் கவனித்திருக்கிறோமா ஒரு பெரிய பணக்காரர் அவர் இறந்து போனதுக்கு முன்னாடி பணக்காரர் இறந்து போய்விட்டார் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டார் ஒரு பெரிய சொத்துக்காரர் நிறைய சொத்துக்களை கொண்டவர் அவர் இறந்து போயிட்டா ஒரு பெரிய சொத்து உள்ளவர் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டார் அதுபோன்று ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பை படித்தவர் அவர் மரணித்து போய்விட்டால் ஒரு பெரிய படிப்பாளி மரணித்தார் சொல்ல மாட்டார் எந்த மனிதனத்திலே நற்குணம் இருக்கிறதோ அந்த நற்குணத்தை கொண்டுதான் மரணத்திற்கு பின்னால் மனிதர்கள் பேசப்படுவார்கள் அவன் படிப்பும் அங்கு வராது அவனுடைய சொத்துக்கள் அங்கு வராது அவன் என்னதான் கௌரவத்தையும் மரியாதையையும் சேர்த்து வைத்து பதவியிட இருந்திருந்தாலும் அதுவும் அவனுக்கு பேசப்படாது ஒரு மனிதன் நற்குணம் உள்ளவனாக வாழ்ந்தால் அந்த நற்குணம் மட்டும்தான் அவன் மரணத்திற்கு பின்னால் பேசப்படும் ஆஹா ஒரு நல்ல மனிதர் மூத்தாகி விட்டார் நல்ல வாழ்ந்தாருங்க நல்ல மனிதராக இருந்தாரு நற்குணம் உள்ளவராக இருந்தாரு என்று அப்படி பேசப்படும் இல்லை என்று சொன்னால் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சு எவ்வளவு பணங்காசு சேர்த்து இவ்வளவு படிச்சு ஒரு நல்ல குணம் கூட இல்லாம வாழ்ந்தாயா இப்ப இறந்து போய்விட்டான் அப்படிதான் பேசப்படும் அப்ப மனிதன் என்ற அந்த கேட்டகரியில நம்ம சேர்க்கிறதே இந்த நற்குணம் என்ற அழகான பண்புதான் யாரிடத்திலே நற்குணம் இருக்கிறதோ அவன் மனிதனாக ஆகிறான் யார் நற்குணத்தை இழந்து போகிறானோ அவன் மனிதன் என்ற அந்த தன்மையிலிருந்துமே மாறுபட்டு விடுகிறான் அருமையான பெருமக்களே எவ்வளவு சட்டங்களும் கடுமையான சட்டங்களை போட்டு கூட திருத்த முடியாத மனிதர்களை இந்த நற்குணம் என்ற ஒரு அற்புதமான தன்மையின் மூலமாக திருத்திவிட முடியும் என்கின்ற வரலாற்று உண்மையை இந்த உலகத்திற்கு நிரூபித்து காட்டியவர்கள் நம் உயிரிடம் மேலான கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலை தான் வாழ்ந்த நாற்பது வயது வரைக்கும் நபி பட்டம் கொடுக்கப்படவில்லை நாற்பது வயதுக்கு பிறகுதான் நபியாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் நாற்பதிலிருந்து அறுபத்தி மூன்று சுமார் ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய வாழ்க்கையின் நெறிமுறை அவர்கள் காட்டி தந்த அந்த நற்குணத்தின் உச்சம் இன்றைக்கு உலகத்திலே இருநூறு கோடி முஸ்லிம்களை தாண்டி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் கண்ணியமிக்க அல்லாவின் உள்ளடியார்களே இதற்கு பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது என்று நாம் ஆலசி ஆராய்ந்த பொழுது நாம் எல்லாம் சொல்லுவோம் ரசூல்லாய் செல்லலாய் செல்லமுடைய காலத்தில் வறுமையில வாழ்ந்தாங்க கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்தாங்க சாப்பாட்டிற்கு கூட வழி இல்லாமல் வாழ்ந்தார்கள் ரொம்ப ஏழ்மையாக வாழ்ந்தார்கள் அடிபட்டார்கள் ரத்தம் சிந்தினார்கள் நாடு கடத்தப்பட்டார்கள் இப்படி எத்தனையோ காரணங்களை சொல்லி நாம் சொல்லுவோம் அவ்வளவு பெரிய தியாகத்திற்கு பிறகு பெருமானா செல்லல்லா அழகி வசல்லம் இஸ்லாமிய ஒரு அழகிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவினார்கள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் இல்லையா ஆனா இந்த எந்த காரணத்தையும் அல்லா சொல்ல அல்லா இப்படி ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை பெருமானார் செல்லல்லா அலி செல்லம் நிறுவியதற்குரிய பின்னணையில் அல்லாஹ் எதை செய்து எதை சொல்றான் தெரியுமா ஒரு ஆயத்தை நான் ஆரம்பத்தில் ஓதி காட்டினேன் நபியை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அல்லா சொல்றான் அபியே எப்போ இவ்வளவு பெரிய ஒரு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியதற்கு பின்னால் கடைசி காலத்திலே இந்த ஆயத்தை அல்லா பேச நபியே ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஒரு பெரிய புரட்சியை செய்து விட்டீர்கள் ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் பதிமா ரஹமத்தின் மினல்லாகி நின்றதாகும் அல்லாஹுடைய ரஹமத்தின் காரணமாக அந்த மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே நீங்கள் நல்ல குணத்தோடு நடந்து கொண்டீர்கள் 
இரண்டாவது ஒரு ஜனாதாவை பற்றி நாம நல்ல விதமாக பேசிக் கொண்டோம் அதற்கும் அதே வார்த்தையை வஜபத் கடமையாகிவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்களே ஒன்றுமே புரியல ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லம் கேட்டாங்க யார சொல்லலா எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரே வார்த்தை ரெண்டு வேறுபட்ட மனிதர்களுக்கு சொன்னீர்களே என்ன காரணம் என்று சொன்ன பொழுது பெருமானா சல்லா அலி சொல்லம் அங்கே பதில் சொல்லுகிறார்கள் அருமையான பெருமக்களே நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலே பதிவு செய்ய வேண்டிய செய்தி ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லம் சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு ஜனாதா போலிச்சி அதை பத்தி நீங்க தவறான கருத்துக்களை சொல்லீர்கள் எனவே வஜபத்தின் நாள் அவருக்கு நரகம் வாஜிபாகிவிட்டது என்று நான் சொன்னேன் இரண்டாவது ஒரு ஜனாதா கடந்து போய் போனது அதை பற்றிய நல்ல ஆலோசனைகளை நீங்கள் கொடுத்தீர்கள் அவரை பற்றி நல்ல விதத்திலே நீங்கள் அன்பு பாராட்டிக் கொண்டீர்கள் அதனால் வஜபத் ஒரு ஜென்னா அவருக்கு சொர்க்கம் வாஜிபாகிவிட்டது என்று நான் சொன்னேன் என்று சொன்னார்கள் ரசிகுமார் நம்ம மரணத்திற்கு பின்னால் நமக்கு சொர்க்கமா நரகமா என்பதை தீர்மானிப்பதே நாம் நடந்து கொள்கின்ற இந்த நற்குணத்தில் தான் இருக்கிறது இன்னைக்கு பெரிய பெரிய தொழுகையாளிகள் வணக்கசாலிகள் கூட இந்த விஷயத்துல கவனம் செலுத்துறது இல்லை தான் வீட்டில் உள்ள மனை வீட்டில் நல்ல விதத்தில் நடந்து கொள்வது இல்லை தான் பெற்ற பிள்ளைகளிடத்தில் நல்ல விதத்தில் நடந்து கொள்வதில்லை குடும்பத்தார்களோடு இலக்கமாக நடந்து கொள்வதில்லை அப்ப எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க ஆம என்னத்தை பெருசா தொழுகிறாரு போய் போய் அஞ்சு வேலை உழுந்துட்டு வர்றாரு என்னமோ பெரிய ஆஜிங்கிறாரு என்னமோ பெரிய தாடி வச்சிருக்கிறாரு ஒரு நல்ல ஒரு நற்குணத்தோட பேச கூட தெரியல அவருக்கு என்று பேசுவாரு அந்த வார்த்தை தான் நாளைக்கு நமக்கு சொர்க்கமா நரகமா என்பதை தீர்மானிக்கிறது அதனால முதலிலே மனிதனாக வாழப்படுகிறோம் திருமணா செல்லலா அலி செல்லம் அதை கொண்டுதான் ஜெயித்தார்கள் சொன்னாங்க இல்லையா இன்னமா முகிஸ்து இந்த உலகத்தில் நான் அனுப்பப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் நற்குணம் என்றதை பரிபூர்ணப்படுத்துவதற்குத்தான் நான் அனுப்பப்பட்டில்லை என்று சொன்னார்கள் திருமணம் நற்குணத்தை கற்றுக் கொடுக்கத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் என்ன அழகான நடைமுறை எங்க மஸ்ஜித் நபதிக்குள்ள அந்த காலத்தில் களிமண்ணாக இருந்தது நமக்கெல்லாம் தெரியும் நாம் கேள்விப்பட்ட சம்பவம் என்றாலும் இந்த இடத்தில் நினைவுபடுத்துகிறேன் மஸ்ஜித் நபதிக்குள்ள ஒரு கிராமவாசி வந்து வேறுண்டே ஒன்றுக்கு போயிட்டார் இப்ப நம்ம பள்ளிவாசலுக்குள்ள இப்ப இருக்கிற இந்த ஜெனரேஷன்ல நாம இப்ப கரண்ட்ல இந்த நேரத்துல ஒருத்தர் ஒன்னுக்கு போனா நம்ம என்ன செய்வோம் பள்ளிக்கு தொழுக வந்திருக்கிறவருக்கு திடீர்னு வேட்டையை தூக்கி நம்ம ஒண்ணுக்கு போனா நம்ம சும்மா இருக்குமா கொதிச்சு எழுந்துட மாட்டோமா ஒரு சுகர்னால ஏதோ ஒரு பிராபலத்தினால ஒண்ணுக்கு போறவரையே நம்ம கடுமையா பேசுவோம் நேரடியா ஒருத்தர் ஒண்ணுக்கு போறார் எவ்வளவு கோவப்படுவோம் நபிக்கு முன்னால் ஒரு கிராமவாசி ஒன்றுக்கு போகிறார் உடனே உமர் ரதி அல்லா அவதாரானும் பாய்ந்தார்கள் தானிய அரசுள்ளா பதறி கொண்டு போகும் அவன் வேண்டாம் இப்படி செய்யறான் யார சொல்லுள்ளா என்னை விடுங்கள் அவன் தலையை கொய்து விடுகிறேன் என்று சொன்னார் ரசுல்லா சொல்லலா அலி சொல்லும் வேண்டாம் வேண்டாம் அவரை முழுமையாக சிறுநீர் கழிக்க விடுங்கள் என்று சொன்னார் அவன் சிறுநீர் கழிக்கிறது தடுக்கிறது இரண்டாவது இருக்கட்டும் அவன் முழுமையா சிறுநீர் கழிக்கட்டும் பாதிலே நிறுத்தினா அவன் உடலுக்கு அது ப்ராப்ளம் ஆகும் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான நிறுவனம் பாருங்க சொன்னாங்க அவர் முழுமையா போகட்டும் அவர் முழுமையா போயிட்டார் இது மாதிரி டைல்ஸ் இல்லங்க தொடச்சி எடுக்கிறதுக்கு களிமண் அப்படி உறிஞ்சிடும் பரசுல்லாய் சரதாசனம் அவர் ஒண்ணுக்கு போயிட்டாரா போயிட்டார் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் வாலிய தண்ணி ஊத்தி விடுங்க தண்ணி ஊத்தி விட்டுட்டு அந்த கிராமவாசியை அழைத்து சொன்னார்கள் அன்பான தோழரே நாங்கள் இஸ்லாமியர்கள் இது எங்களுடைய புனித தலம் எங்களுடைய புனித தலத்திலே நீங்கள் இப்பாறு செய்வது தவறு அதை எப்படி எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் எங்கள் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தாதீர்கள் இனி ஒருமா இந்த மாதிரி செய்யாதீங்கண்டா அந்த மனிதர் அப்படியே ஆச்சரிய போய் ஆச்சரியப்பட்டு போய் நிற்கிறார் நாம் இந்த நபியை கோபப்படுத்த வேண்டும் இந்த மார்க்கத்தை கொச்சைப்படுத்த வேண்டும் என்று இப்படி செய்தால் இவ்வளவு அற்புதமான நற்குணத்தை இந்த மனிதர் வெளிப்படுத்துகிறாரே என்று பெருமானார் செல்லதாலி சொல்லமுடிய கரம் பிடித்து அந்த இடத்திலேயே அஷ்ரது அல்லா இலாக இல்லம்மா வாழ்நகரசூலம்மா நான் சாட்சி சொல்கிறேன் வணக்கத்திற்கு தகுதியானவன் அல்லா ஒருவன் தான் நீங்கள் உண்மையிலேயே இப்படி ஒரு அற்புதமான குணம் படைத்தவர் நபியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று சாட்சி சொல்ல இது சம்பவம் இதற்கு பின்னால் பெருமானா செல்லதாலி செல்லமுடிய அந்த அழகான நற்குணத்தின் வெளிப்பாடின் பின்னணி என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இந்த கிராமவாசி அவரோடு நிறுத்தலங்க நேர அவர் கிராமத்துக்கு போனாரு போய் மஸ்ஜித் நபதியில இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது 
நான் இப்படி சிறுநீர் கழித்தேன் என் நிறத்திலே நபி இப்படி அழகாக நடந்து கொண்டார் என்று சொல்லி அந்த கிராமவாசிகள் எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியா நடந்து கொண்டார் இப்படி ஒரு மனிதர் இருக்கிறாரா அப்பாட்டா உண்மையில அவர் நபியாகத்தான் இருப்பார் வாங்க எல்லோரும் போய் அவரிடத்திலே அவர் கையை பிடித்து இஸ்லாத்தை ஏற்போம் என்று அந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்த முன்னூறு தோழர்கள் முன்னூறு நபர்கள் அவரோடு நேர பெருமானா செல்லதா அலி செல்லம் வந்து பெருமானாரின் கரம் பிடித்து அந்த முன்னூறு பேரும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட வரலாறு பதிவில் இருக்கிறார் நாயகம் வெளிப்படுத்திய அந்த அற்புதமான நறுகுணம் பல வேர்களை இஸ்லாத்திற்கு வரவழைத்தது இந்த இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை பெருமானார் சனதாரிசலம் நிறுவியதற்கு இன்றைக்கு இருநூறு கோடியை தாண்டி உலகம் முழுக்க இஸ்லாமியர்கள் மூளை முழுக்கெல்லாம் வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க பெருமானாரின் நறுக்குணத்தின் விளைவாக வந்ததை தவிர வேற எந்த காரணத்தையும் அல்லாஹ் சொல்ல நாம என்ன காரணம் வேணாலும் சொல்லலாம் அல்லாஹ் சொன்னது பெருமானாரின் நறுக்குணம் மட்டும்தான் இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவ முடியாது முடிந்தது என்று அல்லாஹ் சொல்லுது அருமையான பெருமக்களை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஒரு உண்மையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டாக வேண்டும் சமீபத்தில் சில இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரர்களோடு பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது அவர்களுடைய அந்த அழகான குணநலங்களை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன் ஒரு இஸ்லாமிய இடத்துல இருக்க வேண்டிய குணநலங்கள் இன்றைக்கு மாற்றுமத சகோதரர்களிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் வெக்கத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அவ்வளவு அழகா இருக்கிறார்கள் அவ்வளவு நற்குணமாக மனிதர்கள் வாழுகிறார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நற்குணத்தை மனிதர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டிய நற்குணம் என்றால் என்ன என்பதை இந்த உலகத்திற்கு எடுத்து காட்ட வேண்டிய நம் சமூகம் இன்றைக்கு குணம் கெட்டு போய் கிடக்கிறது என்பதையும் வருத்தத்தோடு நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் அருமையான பெருமக்களே முதலிலே நம்முடைய குணநலங்களை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதான் ஒரு கவிஞன் படிப்பான் இல்லையா இருந்தாலும் மறைந்தாலும் பெயர் சொல்ல வேண்டும் இவர் போன்று யார் என்று ஊர் சொல்ல வேண்டும் இல்லையா அவன் யாருக்கு எழுதுனாலும் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க உலகத்திலே வாழ்க்கையின் மூலமாக நடைமுறைப்படுத்தியவர்கள் பெருமானா செல்லதா அலை செல்ல மட்டும்தான் இந்த வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரர் என்று ஒருவரை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அது பெருமானா செல்லதா அலை செல்லம்பை மட்டும் நான் சொல்ல பெருமானா செல்லதா அலை செல்லமுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருந்தது சஹாபி வந்து ரசூல்லா இஸ்லா செல்லம் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் நான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறேன் எனக்கு இஸ்லாம் பிடிச்சிருக்குது எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்னப்பா நான் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிறேன் ஆனா எனக்கு விபச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் அவர் கேட்கிறார் நாம என்ன செய்வோம் போகி பலார் ஒரு அற விடுவோம் நீ இஸ்லாத்துக்கே வர வேணா போடாது பெருமானா செல்லதா அலி செல்லம் தான் வந்து கேட்கிறாரு அந்த மனிதர் ஏற்றுக்கொள்வாயா <laughs> உன் மகளாக இருந்தால் நீ விபச்சாரம் செய்வதற்கு ஏற்றுக்கொள்வாயா அது எப்படி முடியும் என்னால் முடியாது அற்புதமான ஒரு ஒரு நபியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் நீ யாரிடத்துல விபச்சாரம் செய்ய விரும்புகிறாயோ அந்த பெண் ஒன்று யாருக்காவது தாயாக இருப்பார் அல்லது யாராவது ஒருவருக்கு சகோதரியாக இருப்பார் அல்லது யாராவது ஒரு மனிதரின் மகளாக இருப்பார் இல்லையா அப்படி இருக்கும் பொழுது நீ எப்படி விபச்சாரம் செய்வதற்கு எத்தனைக்கிறாய் என்று கேட்கிறார்கள் பெருமானா செல்லதா அலி செல்லும் அந்த மனிதர் அந்த வார்த்தையை கேட்டதற்கு பின்னால் அவருக்குள்ளே உண்டான மாற்றம் அவர் பிற்காலத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார் பெருமானா செல்லதா அலி செல்லமுடைய அந்த கேள்வி கடை என எப்படி மாற்றியது என்று சொன்னால் நான் விபச்சாரம் செய்வது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் விபச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட அதற்கு பின்னால் என் வாழ்க்கையில் வந்ததே இல்லை என்கிறார் விபச்சாரத்தின் மேல பேராசை கொண்ட நான் பெருமானாரின் இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக அதற்கு பிறகு அப்படி ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு தோன்றியதில்லை என்கிறார் என்றால் பெருமானார் செல்லதா அலை செல்ல முடிய நற்குணம் தான் என்ன என்பதை நாம் இங்கு யோசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வெறும் நான் முஸ்லீம் நான் ரசூல்லாவுடைய உம்மத்தை 
யாராவது ரசூல்லா பத்தி ஏதாவது சொன்னா நான் முதலிலே கொந்தளிப்பேன் எல்லாம் சரி அந்த நாயகத்தின் நற்பண்புகள் உன்னிடத்துல எத்தனை வந்திருக்கிறது அட எதிரிட்ட கூட பெருமானார் எப்படி நடந்துகிட்டாங்க நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நமக்கு பழக்கப்பட்டவங்க நம்ம நற்பணமாக நடப்பது ஒரு பக்கம் எதிரிகளிடத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் பெருமானா சல்லா அரிசன் முதல் போர் இஸ்லாத்திலே பதிலு போர் தான் அதிலே காத்திர்களுக்கு மிகப்பெரிய தோல்வி ஏற்பட்டது நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் மக்க முழுவதும் மயான பூமியாக ஆகிவிட்டது ஏன்னா அதுவரைக்கும் மக்காவாசிகள் தோல்வியை எங்குமே சந்தித்ததில்லை பதில் போரிலே ஒரு மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்ததை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அது ஆமுல் ஹசன் என்று சொல்லுவார்கள் கடந்த கால வரலாற்றை பார்த்தால் அது கவலைக்குரிய வருடம் என்றே சொல்லுவார் அப்படி மக்கா முழுவதும் மிகப்பெரிய ஆழ்ந்த வருத்தத்திலே இருக்கிறது அங்கே ஒரு மக்காவின் ஓர பகுதியில ரெண்டு பேர்கள் உரையாடுகிறார்கள் ஒருவர் பேர் உமைர் இன்னொரு பேர் சஃவான் ரெண்டு பேர் உமைர் இபுனு வகவு சஃவான் இபுனு உமையா இந்த ரெண்டு பேரும் மக்காவில் ஒரு ஓர பகுதியில் பகுதியில உட்கார்ந்து ரொம்ப கவலையாக பேசிக் கொள்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் உமைர் சொல்றாரு எனக்கு என்னுடைய மகன் அந்த பதில் பொருள பிணை கைதியாக பிடிக்கப்பட்டு ஜெயிலில் இருக்கிறார் முகமது நபி பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க ஒன்னு அந்த கவலை இன்னும் எனக்கு கடன் சுமை அதிகமாக இருக்கிற எனக்கு மட்டும் கடன்கள் இல்லாமல் என் மகன் என்னோடு இருந்திருந்தால் நான் அந்த முகம்மது நவுது பில்லா தலையை வெட்டி கொண்டு வந்து விடுவேன் என்று சொல்கிறான் என அவ்வளவு பெரிய தோல்வியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் உடனே சஃப்வான் அதை கேட்டு சொன்னாரு அப்படியா உன்னுடைய கடனை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உன் மகனுக்கு உண்டான வாழ்வாதாரத்தை நான் கொடுக்கிறேன் நீ சொன்னதை செஞ்சிட்டு வா அப்படின்னு உடனே கிளம்புறார் உமையர் அப்படியா இந்த இப்போ போய் அந்த முகமது தலை எடுத்துட்டு வர கிளம்பிட்டார் கிளம்பி மக்கா மதினாவுக்கு போய்விட்டார் மதினாவில் ஒரு மரத்திலே தன் குதிரையை கட்டிவிட்டு அங்க திரும்புகின்ற பொழுது உமர் அதி அல்லாவ தரானும் அவரை பாக்குறார் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க என்ன உமையர் வந்திருக்கிறானே இவர் ரொம்ப மோசமான ஆளாச்சு மக்காவாசிகள் தோல்வியை அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ஏத்துக்க மாட்டாங்கல்ல ஏன்னா இவருக்கு மக்காவாசி தானே இவருக்கு தெரியுமா அவனுல பத்தி ஒரு ஊர்காரனுக்கு அந்த ஊர்காரனை பத்தி தெரியும் தானே உமர் தீனா சொன்னாங்க இவன் அப்படிப்பட்டது ஆள் எல்லாம் இவங்க கிடையாது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ரிக்கவர் ஆக மாட்டாங்களே ஏதோ ஒரு நோக்கத்துலதான் இவர் வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா போய் சொன்னாங்க அத சொல்லதா உமையர் என்ற விரோதி வந்திருக்கிறான் அவனை கொள்ளுவதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது பெருமானா சல்லாஹ் சொன்னாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் உமையரை இங்கு வர சொல்லுங்க உமரது இல்லாதவரான போறாங்க உமையனுடைய கையையும் அவன் கழுத்துல ஒரு வாழ் தொங்க விட்டு வச்சிருந்தான் அந்த கையோடு சேர்ந்து வாழையும் பிடித்து கொண்டு நேர ரசோல்லா சல்லா சொல்ல கூட்டு வந்தார் உமர் அப்ப ரசோல்லா கேட்டாங்க உமை என்ன விஷயமாக வந்தீங்க சொல்ல முடியாது உங்க தலையை வெட்டதான் வந்தா சொல்ல முடியும் அவர் சொன்னாரு என் மகனை பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படியா மகனை பார்க்கலான்னு வந்தவருக்கு வாழ் எதுக்கு அப்படின்னா இல்ல ஒரு சேஃப்டி கார்டு கொண்டு வந்தேன் உமையரை நீங்கள் பொய் சொல்கிறீர்கள் மறுபடியும் நான் கேட்கிறேன் எதுக்காக வேண்டி வந்தீங்க அப்ப உமையர் சொன்னாரு இல்ல நான் வேற எதுக்காக நீ வந்த என் மகனை பார்க்கத்தான் வந்தேன் அப்ப ரசூலுல்லா சல்லா சொல்லும் சொன்னாங்க உமரே உமையரே மக்காவின் ஒரு ஓர பகுதியில் நீனும் சஃபுவானும் நீயும் சஃபுவான் என்ற ஒரு மனிதரும் என்னென்ன பேசிக் கொண்டீர்கள் என்ன முடிவெடுத்தீர்கள் எதற்காக வேண்டி நீ இங்க வந்திருக்கிறாய் என்பதையெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டியா உமை எங்கள் இருவரை தவிர வேறு யாருக்குமே தெரியா பேசி முடிவெடுத்தவுடன் நேரம் மதிராவுக்கு தான் வந்தேன் என் வீட்டுக்கு கூட நான் போகல என் பொண்டாட்டிக்கு கூட தெரியாத இந்த ரகசியம் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் என்றால் உண்மையிலேயே நீங்கள் அல்லாஹின் தூதராகத்தான் இருப்பீர்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை என்று அந்த இடத்தில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார் உமையர் அருமையான பெருமக்களே பெருமான சல்லதாலே சொல்லக்கூடிய நற்குணம் தான் என்ன என்பதை நாம் ஒருவரும் யோசித்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த குணநலங்களை நம் வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாவது கொண்டு வருவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம் குணங்களை மாற்ற வேண்டும் நற்குணமுடையவர்களாக இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ வேண்டும் உலகத்தில் எதையும் நாம் கொண்டு வரவில்லை எதையும் திருப்பி கொண்டு போவதில்லை இடையிலே வாழ்கின்ற இந்த சொற்ப காலம் அதற்குள்ளே எத்தனை தான் சண்டைகள் எத்தனை தான் போராட்டங்கள் எத்தனை தான் குரோதங்கள் அண்ணன் மத்தியிலே பேச முடியாத 
முதலிலே மனிதர்களாக ஆகுவதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய நாம் ஒவ்வொருவரும் எத்தரிக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே மனிதன் என்ற அந்த லிஸ்ட்ல அந்த கேட்டகரியில நம்மளை கொண்டு வந்து அமர்த்துவதே நம்முடைய நடத்தைகள் தான் நம் நற்குணங்கள் தான் நல்ல குணமுடையவர்களாக இருந்தால்தான் நாம் மனிதர்களாகவே ஆக முடியும் மனிதர்களாகனால்தான் இஸ்லாமியர்களாக வாழ முடியும் இஸ்லாமியர்களாக வாழ்ந்தால்தான் சொர்க்கத்தை நாம் அடைய முடியும் எனவே அருமையான பெருமக்களே வாழுகின்ற காலத்தில் நம்மை நாம் மாற்றி அமைப்போம் நல்ல குணநலங்களை நமக்குள்ளே கொண்டு வருவோம் நல்ல மனிதர்களாக வாழ்ந்து நல்ல மனிதர்களாகவே மரணித்து போவோம் நாளை நம் சமூகம் நமக்கு பின்னால் நாம் மரணித்ததற்கு பின்னால் இப்படி ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் நல்ல நற்குண மனிதனாக இருந்தான் என்று பேசுகின்ற அளவிற்கு நம் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்வோம் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட நல்ல நசீபை உங்களுக்கும் எனக்கும் நம் சந்ததிகளுக்கும் வழங்கி அருள் புரிவானாக ஆமின் வாக்கிறது அவன் அலிஹம்துல்லா